欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战杨子隔空示爱，胡歌新戏与吴磊再续前缘。戴情侣帽，肖战曾被拍到外出时戴着黑色棒球帽，帽檐还有一排白色英文字。没多久，这顶帽子就出现在杨子的头上。两人虽然带出不同风格，但比对之后。很明显可以发现是同款帽子，不止都是全黑设计，连帽檐的一排白色英文字都一模一样，被网友认证是情侣帽无误。身穿情侣衣，肖战曾出现在机场时，穿着印有小鹿图样的白色上衣，外搭同色点点衬衫外套。没多久，网友发现杨子也穿了同样印有小鹿图样的淡蓝色上衣，虽然是不同颜色。但很明显是同一款上衣。肖战佑、杨子穿情侣衣，穿情侣裤。值得一提的是，肖战与杨子还曾穿过同款深灰色宽裤。肖战同样是现身机场，穿着深灰色宽裤与黑色大衬衫；杨子则是穿着蓝色上衣外搭黑色紧身外套，下半身也是同样一款深灰色宽裤。两人穿同款裤子也被网友直呼好浪漫。肖战佑、杨子穿情侣裤，对于余生，请多指教 CP 的恋爱传闻，网友反应两极。看来之前与杨子同吃蛋糕的刘学义，应该是烟雾谈。余生 CP 可以在一起就太好了，情侣款真的很浪漫。Logo 传情太可爱了，黑粉真的很无言。他们是专业演员，硬要凑对何必呢？如果肖战可以跟杨子谈恋爱就太好了。从朋友变恋人的故事根本甜宠剧。胡歌主演《琅琊榜》大受好评，相隔七年再穿古装拍戏。顶流男星胡歌与刘涛2015年主演权谋古装剧《琅琊榜》大受欢迎，而吴磊在该剧虽然只饰演胡歌是魏小飞刘。但当年他的清秀脸庞就引发关注，如今他和赵露思搭档的《星汉灿烂》也成为热播剧。近日，胡歌身穿古装出现在中国川西月亮湖，部分网友看到照片猜测他以低调开拍《琅琊榜三》。网传《琅琊榜三》将采双男主角模式，讲述谋士辅佐少年将军的热血故事。网友纷纷敲完找吴磊与胡歌搭档演出双男主角。不过，也有网友认为，以《琅琊榜》前两季的惯例，应该不会找过去曾出演的艺人参演。胡歌很可能是为另一档古装剧《曹操传》低调开拍。胡歌的最新古装剧照看起来相当狼狈，站在烈日底下的他，穿着与《琅琊榜》极为相像的剧服，虽然竖着头发，但发丝散落在眼前，整个人看起来相当狼狈。身旁的工作人员似乎正忙着架机器，他在一旁感觉是未开拍先酝酿情绪。由于胡歌近年接演的电视剧《县委大院繁花》都不是古装剧，加上距离他演出上一档古装剧《琅琊榜》至今已相隔七年，对于他愿意再拍古装新戏，网友皆相当兴奋，迫不及待想要看到作品问世。胡歌又与吴磊在《琅琊榜》饰演主仆。两人戏外也有好交情，而《琅琊榜三》据传会是双男主角的模式，内容与前两部没有太大关联，会是独立的故事，但与《琅琊榜之风起长林》会是相同的世界观。故事讲述琅琊高手唐胜与瀚海王拓跋翼在时局纷乱、外敌环伺的燕国，从争锋相对到为百姓安危联手、安定天下的过程，内容充满情义与权谋。还没开拍就引发《琅琊榜》剧迷的讨论。胡歌古装照未曝光前，网友纷纷敲碗吴磊、刘昊然出演。两人不仅各在《琅琊榜》前两季都有演出，而且相当适合高深谋士与少年将军的气质，因此呼声极高。但胡歌古装照一出，不少网友还是希望他能与吴磊合演双男主角，重现《琅琊榜》的好演技。胡歌在《琅琊榜》机智有谋略，为了替死去的亲人及军中弟兄平反，拖着病体殚精竭虑。《琅琊榜之风起长林》由佟丽娅。
、黄晓明、刘昊然、张慧文主演。网友对于《琅琊榜三》讨论相当激烈，如果胡歌可以回归，绝对是最大惊喜。胡歌跟吴磊联手，真的没有什么戏会不好看，感觉不会找胡歌回归，对方也会拒绝，觉得吴磊。刘昊然的组合很不错，胡歌的造型根本是《琅琊榜》造型的狼狈版，会不会真的接手第三季？太期待了，很喜欢胡歌与吴磊的《琅琊榜》，希望新一季赶紧开拍播出。吴磊年仅二十二岁，已是出道一十九年的资深演员，今年凭《星汉灿烂》《月升沧海》成功的从童星转型成为一线小生。请收起你的玻璃心，你哥当年可是被半雪藏都能杀出一条血路的人。你所不知道的肖战，其实在艺人这条路上经历过无数坎坷。肖战他早期从事设计工作，并未与娱乐圈接触，而在极其偶然的情况下，在2015年参加了一档养成类偶像节目《燃烧吧少年》。2016年才以 X 9少年团正式成团出道，样貌十分帅气，演唱能力也不错的他，在团内担任主唱，属于众多团员当中极其出众的一位。刚出道的时候没有舞蹈基础，劈叉时硬生生被舞蹈老师按下去的。不会跳舞的他，不断学习，即使连脚指甲盖都掉了，他质问是否能够长出来。他所在的这个团体出色的人很多，但公司没有给他们很好的资源，没有得到好的包装，他们成为了公司失败的试验品。身为团体一份子的他，没有了大红大紫的机会。后来还曾因为与高层的矛盾被公司雪藏，和公司打了官司，最后就是让肖战用十年时间为公司获得资源。雪藏肖战时，推掉肖战所有的代言，对“肖战”二字闭口不提，让肖战自己去找节目，自己去找剧组试镜，身边也没有保镖。肖战常常忙着用嘴叼着机票，即使这样，肖战依然没有放弃。从素人到走红娱乐圈，可想而知，肖战这一路并不容易。无论是多么小的一个角色，肖战都会拼命去争取、去演。在《捉妖记二》里和一群人一起跳舞，扭腰斗肩做背景板，镜头匆匆掠过，出镜时间以秒计算。在《相爱穿梭千年二》，他为了一个老板角色就出来几分钟。在2016年，主演校园星座超能力网络剧《超星星学员》，饰演了方天泽，一脚正式进入了演艺圈。2017年。参演东方玄幻剧《斗破苍穹》，林修牙一角。二零一七年饰演的《恶我的皇帝陛下》中的北唐墨染，剧中形象真的可以用“陌上人如玉，公子世无双”来形容了。他默默的参演小角色，打磨自己的演技。他曾在采访里说，自己在半夜里边写表演总结，边哭，挺过了那么多磨难，许是上天终于看见这个男孩的努力了。在《陈情令》，他终于火了。后来，他的各种代言、综艺、电视剧蜂拥而来。在《余生》，请多指教，中饰演顾卫一角，参加了《我们的歌》节目，还被邀请录制湖南卫视的《明星大侦探》，参加了各种正能量的央视活动。可是人红是非多，在二点二七那天以后，因为有些不理智粉丝的行为。让这个努力的人被太多的人讨伐。不过，我相信风雨之后终会见彩虹。所以，肖战，请你给我大红，最好满江红。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。